ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా బాధితుల సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది ఒక పక్కన ప్రభుత్వాలు చెబుతున్నాయి కరోనాకి ప్రజలు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు అంటే కరోనా మనం యుద్ధం చేస్తోంది కరోనా మీద కానీ కరోనా రోగి మీద కాదు ఎందుకంటే కరోనా సోకిన రోగిని అవసరమైతే మనం ఆదరించాలి తప్ప వాళ్ళు ఏదో ఒక శత్రువులాగా చూడకూడదు అనేది అలాగే ఒకవేళ కరోనా పాజిటివ్ వచ్చినా ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈ మరణాలు అనేది చాలా తక్కువ మనం సరైన ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే కనుక హ్యాపీగా డిశ్చార్జ్ అవుతున్నారు చాలామంది ఎక్కువ శాతం డిశ్చార్జ్ అయ్యే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ ఉంది ఇరవై ఐదు మందికి కరోనా పాజిటివ్ సోకింది అని చెప్పి నిర్ధారిస్తే ఒక రోజులో దాదాపు వంద మంది నెగిటివ్ వచ్చి నిర్ధారణ బయటికి రిలీజ్ అవుతున్నారు విడుదల అవుతున్నారు అంటే ఈ విషయాన్ని ఎవరు లెక్క వేయట్లేదు కాకపోతే కరోనా వచ్చిందంటే ఏదో ఒక భయం కరోనా వచ్చిందంటే ఏదో ఒక శత్రులా చూడడం అందరూ వాళ్ళని ఇంటి దగ్గర వాళ్ళ కరోనా వచ్చిందంట సమాజంలో ఏమైనా పరువు పోద్దేమో ఒక చిన్న చూపు చూస్తారేమో ఈ భయం ప్రతి ఒక్కరు నెలకొంది అందుకే తాజాగా వీళ్ళని అనుమతి ఇందులో రెండు రకాలు క్వారంటైన్ అనేది వేరు ఐసోలేషన్ అనేది వేరు క్వారంటైన్లో పెట్టేది ఎక్కడి నుంచి అయినా విదేశాల నుంచి వచ్చినా వేరే ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినా వాళ్ళని ఒక పద్నాలుగు రోజులు క్వారంటైన్లో తరలించి వాళ్ళకి అన్ని చికిత్సలు చేసి వాళ్ళలో ఎటువంటి కరోనా లేదు అని తేలిన తర్వాత వాళ్ళని ఇంటికి పంపిస్తారు లేదు ఒకవేళ కరోనా ఉంటే వాళ్ళని ఐసోలేషన్ పంపిస్తారు క్వారంటైన్ పంపించినంత మాత్రాన వాళ్ళ కరోనా పాజిటివ్ లక్షణాలు ఉన్నట్టు కాదు వాళ్ళు భయపడాల్సిన పనే లేదు కాకపోతే కరోనా అనుమానితులుగా క్వారంటైన్లో ఉన్న వాళ్ళని గుర్తిస్తున్న నేపథ్యంలో క్వారంటైన్లో ఉండలేక వాళ్ళు భయంతో పారిపోతున్న పరిస్థితి ఇప్పుడు తాజాగా అదే విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది కడప జిల్లా కాశీనాయన మండలం నర్సాపురం క్వారంటైన్ సెంటర్ నుంచి దాదాపు పదిహేను మంది కరోనా పాజిటివ్ రోగులు పారిపోవడం జరిగింది ఒకవేళ ఒకే క్వారంటైన్లో వాళ్ళు పాజిటివ్ లక్షణాలు వస్తే వాళ్ళకి తగిన ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి తగ్గిపోతే అందులో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ వీళ్ళు ఎందుకు పారిపోయారు ఈ పదిహేను మంది కరోనా బాధితులు అనే దాని మీద ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు అయితే అక్కడ అధికారి కూడా ఎవరు లేకపోవడం అంటే పర్యవేక్షణ లోపమా వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేయడంలో అధికారులు ఎందుకు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు పాజిటివ్ రోగులు అంట వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కనుక మరి ఎక్కడికి వెళ్ళారు వాళ్ళు వెళ్ళిన చోట దారిలో ఎంతమంది కంటించుకుంటూ వెళ్ళారు మళ్ళీ ఈ ట్రేసింగ్ అంతా పెద్ద తలనొప్పి వాళ్ళు వెళ్ళనివ్వకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంలో ఒకవేళ ఏమన్నా కీలక బాధ్యత పోషించి ఉంటే అక్కడ అధికారులు ఈ తెప్పలు ఉండేవి కాదు ఇప్పటికే కంట్రోల్ చేసే ఆలోచనలో ముందుకెళ్తుంటే ఇలా క్వారంటైన్లో ఉన్న పాజిటివ్ రోగులు తప్పించుకు పారిపోతే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఎంతమంది కంటిస్తారు ఏంటి అనేది కూడా చూడాలి ఇప్పుడు తాజాగా ఈ ఘటనతో అధికారులు అందరిలో ఒక టెన్షన్ మొదలైంది గాలింపు చర్యలు చేపట్టినారు వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు ఏంటి అనేది కూడా ట్రేస్ చేస్తున్నారు త్వరలోనే గుర్తించి వాళ్ళని ఖచ్చితంగా పట్టుకుంటామని అయితే చెప్తున్నారు కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ నేపథ్యంలోనే ఆ కడప జిల్లాలోని ఆ చుట్టుపక్కల నర్సాపురం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజలందరూ కూడా ఒక భయాందోళనకు గురవుతున్న పరిస్థితి ఈ కాశీ నాయన మండలంలోని ఆ నర్సాపురంలో పెట్టారు ఈ క్వారంటైన్ అనేది ఒక రకంగా ఇబ్బందికర పరిస్థితి అంటే ఇక్కడ నిర్లక్ష్యం ఎవరిదనే చూసుకోవాలి అవసరమైతే సీసీ కెమెరాలు కూడా ఏర్పాటు చేయాలి వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళారు ఏంటి అనేది లేదంటే వాళ్ళకి ఏమైనా మొబైల్స్ ఇచ్చి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఈ ఆరోగ్య సేతు యాప్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి అన్నారు మరి వాళ్ళ యాప్ ఆన్లో ఉంచారా లేదా దానికి సంబంధించి జిపిఎస్ ట్రాకింగ్ ఏమన్నా కీలక నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఇటువంటి లేకపోతే క్వారంటైన్లో ఉన్న పాజిటివ్ రోగులు అందరూ ఇలా తప్పించుకు పారిపోతే ఇంక ఈ కరోనా ఎప్పుడు కంట్రోల్లోకి వస్తుంది అనేది కూడా ప్రజల్లో మొదలవుతున్న భయం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి